بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عسير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائي من ابدا على حبيبك خير الخلق كله من ادرني راي ساداتكله كمرا مركز الهدى يده آدھرنی رائے سارتی عبد الرشید زینی ککنج اوستاد اڑکم اللہ پندیدن مارے اور مراکلے مہتایا نمڈ استابن تند سمیڑن تل آدھرنی رائے سلطان العلماء یڈیم سادات تنگل دیم نسیحت نم دعائی نم اکی ورمی چکوڑی مؤمنی انگلے سہو دری مارے الحمدللہ ولرے ایر متبرک آئے سبسان آدھونیگ لوگت لبکیننا ایٹو نل دعا آدھونیگ لوگت لبکیننا ایٹو نل آشیر وادو ایٹو نل نسویحت آدھ ایٹڑ کان بھاگیں گٹی اور صدسان دا اللہ قبول آکٹے مہانای سلطان العلم ایڈے وڑر اندام آئے کلام لوگ میڈی اگل سرتھی کننا لوگت بدھی جی بھی گل کادور کننا لوگت تتو جندگن مار سردھا بروم کل کننا اللہ پارٹی کیا رو میں اللہ آلگلوں بڑھرے ساگودم سردھی کننا کلامو گڑھان سمسائر مان انڈین گرینڈ مفتی اللہ نام نیرت ای سدسل کےٹت دو الحمدللہ ای سدسل بنگڑ تبر کن ای مہتای مجلس الورمی چگوڑی برکم ایدن دے سنکھاڑ گرکم ستابنت تن دے توڑکم مدل اندو ورے اللہ ورکو اکا ورنڈیوں اللہ لوگت تم اللہ اللہ وی بھاگم جننگل کو ورنڈیوں مہان آیا سلطان اللہ علماء چریہ سمیت تن دے اللہ آشیر و دکوئیوں دعا نڑتو گئیوں چید ٹھون اللہ سوی گری کٹے مہان آیا سلطان اللہ علماء کل نمک ترچ اوڑ کان اللہ دے استاد برگل دے اٹھینم آئے پریشرمت تنڈے بھاگ مان نموڑا ایڈریٹی نموڑا کریڈٹ نموڑا عزت نموڑا رفعت نموڑا ستابن انگل نموڑا ولرچ اللہم سلطان اللہ علم ایلے کی چرتی اٹھا اے پی کاری اب سلطان اللہ علم ایڈے نلن الپم سلطان اللہ علم اکتا نام تیرچ کوڑ کے اندنہ یہ اٹھو نلیا سمانم انہ کل کننا پریہ پتا استاد مارود پریہ پتا چروپ کارود کارن ون مارود انہ کل کن نوم مارود نمک ترچود کان اللہ دو قلب دٹی اللہ دو آہ 
ആദരണീയരായ ശിഹുനക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് സുൽത്താനുൽ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു താല സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ പലപ്പോഴും തടസ്സങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി അല്ലെങ്കിൽ അരമാസമായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ആ നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ആ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ് റമവാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം അള്ളാഹ് നമ്മളൊക്കെ ദ്വാരന്നവരാണ് ആ ദ്വാഴ് ആത്മാർത്ഥമായി നടത്തുകയും വേണം ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ബോധം വേണം ആദരണീയരായ സഹീദ് മുസ്ലിയാരി നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ വലിയ നേതൃത്വമാണ് സുനി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് ഈ കർണാടകയിൽ ധാരാളം മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെയും ചുക്കാൻ പിടിച്ച ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഇന്നലെയും പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദരണീയരായവർ ഇന്നും കബറിലാണ് അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ട് സക്കാഫികൾ ചെറുപ്പക്കാരായ സക്കാഫികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അള്ളാഹുവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ തുടക്കം കണ്ടവർ റജബ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തീർന്നുപോയി റജബ് തീരുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല റജബിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അവരില്ല എന്റെ മാസമാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പറഞ്ഞ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല കൂട്ടത്തിലുള്ള ഞാനോ നിങ്ങളോ ആരോ ആണ് റമദാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നത് നമുക്ക് നിശ്ചയവും ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാലും നമുക്ക് ആഴ്ചയത്തുള്ള ദുർഗായുസവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നൽകട്ടെ അവന്റെ ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ സജീവമായി ഇടപെടാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം റമദാനു ഷരീഫിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കൂട്ടമായി തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ തറാവിഹ് ഇല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു വാത കേൾക്കാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഈമാനുള്ളവർ വിതുമ്പിയ മാസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ റമദാനു ഷരീഫ് നമ്മുടെ ഒരാളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പരമ്പര കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തവും പരീക്ഷണവും അള്ളാഹു തിരിച്ചു വരാ തിരിച്ചു തരാതിരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം ചെറിയ കാല ആയുസ് തീർന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മഹാന്മാര് ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ലൗഹം കലമും പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മീസാനും തുലാസും പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് സുറാത്തു പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെ വളരെ സവിസ്തരം നമുക്ക് പ്രതിപാദിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ മഹ്ഷറയുടെ പ്രളയം സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹ്ഷറയുടെ ഗൗരവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹ്ഷറയിൽ നാം പോയി നിൽക്കണമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ആ മഹ്ഷറയിൽ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടുമെന്ന വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് 
മതങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറൈശികൾ പരിഹസിച്ചത് മക്കാർ ആക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ വിഷയമതാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങള് മരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ മരണത്തിന് ശേഷം മഹാനായ ഇസ്രോഫി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതി ലോകത്ത് മുഴുവനും തകിടം മറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തുറന്നുപോയി അതിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം ആർക്കും രക്ഷ ശിക്ഷയില്ലാത്ത എല്ലാവരും ഉറങ്ങി പോകുന്ന വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകാവസാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം അതിനുശേഷം മഹാനായി രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ലാ ഈ ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ുള്ള സകല സൃഷ്ടികളെയും അള്ളാഹു താല പുനർജനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കത്തിച്ച് വെള്ളത്തിലൊഴുക്കിയവരും മണ്ണോട് ചേർന്നു പോയവരും അഴുകിയില്ലാതെയായി പോയവരും കത്തിക്കരിഞ്ഞു ഭസ്മമായി പോയവരുമെല്ലാം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പെപ്പോഴോ ചാടിക്കളഞ്ഞ എല്ല് അതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അത് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിനെ ജീവിപ്പിക്കുക ആരാണ് ഇതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുക അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മരണശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറേശികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മണ്ണായി തീർന്നാ പിന്നെ വരാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് അവര് കരുതിയത് പറയുനബിയേ അതിന് ആദ്യം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയൂ നബിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുറേശികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരാശയമായിരുന്നു മഷറ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു പുനർജീവിതം ആ ജീവിതത്തിലുള്ള നല്ല വിശ്വാസമല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളെ മുഗ്മിനീങ്ങളാക്കി മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ അഹറം ഫത്തഹാക്കി തരട്ടെ എന്നാൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാണകല സൂര്യൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ള സ്ഥലം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ തറയുള്ള സ്ഥലം ആളുകൾ വേർപ്പിൽ മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവല്ലാതെ ദുരന്തമുള്ള സ്ഥലം ലിമനിൽ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം എന്ന് ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു പോയ സൃഷ്ടികൾ മലക്കുകൾ പോലും ഒരു പോലും വാക്ക് ഒരിയാടുന്നില്ല ആരും വാതുറക്കുന്നില്ല മലക്കുകളെല്ലാവരും വരിവരിയായി നിൽക്കുന്നു ലീഡറായ സയ്യിദുന ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുണ്ട് എല്ലാവരും അണിയൊപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരാളും വാതുറക്കുന്നില്ല ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടിയിൽ എല്ലാ മടക്കി ഭരിക്കുന്ന കഹാറായ ഏഹകനായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അധികാരമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗൗരവമുള്ള ദിവസം ഗൗരവമുള്ള പ്രയാസമുള്ള ദിവസം അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ഗൗരവമുള്ള വലിയ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകം ആ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹിസാബിന് വിളിക്കാൻ മുത്തുനബിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ ഹിസാബിന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അലൈവല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാതെ ഒരു മിനായ മനുഷ്യന്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ഒരാളെ കാലനക്കാൻ അനുവദിക്കൂല കാല് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ അൻപതിനായിരം വർഷം നിന്ന് നിൽപ്പെന്ന് കാലനക്കാൻ അനുവദിക്കൂല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്താതെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാതെ 
എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ സഹോദരിമാരുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഓൺലൈനിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നിനെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അവന്റെ ആയുസ് എന്തിന് ചെലവാക്കി എന്നതാണ് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയമാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് സൂചി നമുക്ക് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന വാള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ച് ആ വാച്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലയോ അത് നമ്മോട് പറയുന്ന വാള് എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞത് കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞത് കഴിയുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം സുൽത്വാനുൽ വലമ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നു നമുക്ക് വലിയ തണലായി ആശീർവാദം നടത്തിയത് ആ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റിൽ ഇനി ഇത് സംഭവിക്കില്ല പുതിയ ദിവസമാണ് പുതിയ ദിവസമാണ് പുതിയ സമയമാണ് പുതിയത് വരികയാണ് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം തിരിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര കോടി കൊടുത്താലും ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ പോയി നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാൻസർ ചികിത്സാ സെന്റർ ആയ ആർ സി സിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ മംഗലാപുരത്തിലെ ആശുപത്രിയുടെ കേന്ദ്രം നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പോയി നോക്കൂ വലിയ വലിയ പണക്കാരായ ഹാജിയാക്കന്മാര് വലിയ വലിയ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ എത്രയാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ അരിയുടെ കഷ്ണം ചോറിന്റെ കഷ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ അര ക്ലാസ് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വാവിട്ട് കരയുന്ന കരഞ്ഞാൽ ശബ്ദം പുറത്തു വരാത്ത കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് കഴിയുന്ന മരണത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഇടയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പണക്കാരെത്ര എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന ആ ടെസ്റ്റിന് എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവാകുന്നത് ഡോക്ടർ കൈമലർത്തുകയാണ് രക്ഷയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന മക്കളോ കർണാടകയിലെ വലിയ വലിയ കോണ്ടാക്ടറായ മക്കളെ നമുക്കൊക്കെല്ലാം ഭർക്കത്തെയ്യട്ടെ സ്നേഹമുള്ള മക്കള് ഡോക്ടർ എടുക്കൽ പോയിട്ട് പറയാണ് എത്ര കോടി വേണമെങ്കിലും തരാ ബാപ്പൊക്കൊരൽപ്പം ആയുസ് കിട്ടുമോ ഉമ്മക്കൊരൽപ്പം ആയുസ് കിട്ടുമോ മകനാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ മകനാണ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ വാത്സല്യ നിധിയായ ബാപ്പ വന്നിട്ട് പണക്കാരനായ ബാപ്പ ഡോക്ടറോട് പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ എന്റെ മകൻ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടി ജീവിച്ചു കിട്ടാൻ എത്ര കോടി വേണമെങ്കിലും തരാ ഡോക്ടർ കൈമലർത്തുന്നത് കാണാറില്ലയോ എത്ര ആളുകളാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കോടി കൊടുത്താലും ഒരു സെക്കൻഡ് കിട്ടൂല എത്ര കോടി ചെലവാക്കിയാലും ഒരു മണിക്കൂർ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല സമയത്തിന്റെ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അത് കോടി കോടി കോടിക്കും മേലെയാണ് എത്ര ലക്ഷങ്ങൾക്കും മേലെയാ സഹോദര നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകി ആയുസ് ഈ ആയുസ് ഈ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദിക്കാതെ ഒരാളെ കാലു മനക്കാൻ അനുവദിക്കൂലെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എത്തിയിട്ട് സാധുക്കളായ നമ്മോട് മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരായത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാര നിന്റെ പ്രതീകമാണ് മഹാനായ ഹലറത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ജഫറെ നിന്റെ ആയുസ് നീ എന്തിനാ ചെലവാക്കിയത് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിയായി തങ്ങളുടെ സുഹേബിയായി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് മോത്തത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിളി വരുന്നത് 
പറഞ്ഞ വരുന്നത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീവ് പറഞ്ഞിട്ടും കുത്തിലെ ജാഫർ ജാഫറും കൊല ചെയ്യപ്പെടും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ വേറൊരാൾ കുടിപിടിക്കണമെന്ന് മരണം ഉറപ്പായിട്ടാണ് ഭാര്യ അസ്മാ ബീബിയോട് യാത്ര പറയുന്നത് മുല കുടിക്കുന്ന പൈതലിന് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ടാണ് മുത്തം കൊടുത്തിട്ടാണ് യാത്ര പറയുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ സുഹദാക്കളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലയോ ഇന്നല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന വരെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞില്ലയോ ജഫ്രുതങ്ങൾ നാളെ പറയുമല്ലോ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ട് എനിക്കതാ പതാക പിടിച്ച് ഞാൻ മുന്നേറുമ്പോ വലത് കയ്യിൽ വെട്ടുകൊണ്ടപ്പോ വലത് കൈയുടെ പത്തി ഇങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെനിക്ക് എന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഈ കൈപ്പത്തി എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നിവർന്നിട്ട് ജീവനോടെ അതിന്റെ തോല് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന നിലക്ക് ഞാനതെടുത്ത് കളഞ്ഞുവല്ലോ ഇടത്തെ കൈക്കും വെട്ടുകൊണ്ടപ്പോ അത് ഞാൻ കാലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നിവർന്നിട്ട് അത് ഞാൻ വലിച്ചെന്റെ കക്ഷത്തിൽ പതാക വെച്ച് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അള്ളാ ഏതോ ഒരു തന്റെ വെട്ടന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ താഴെ വീണപ്പോ ധാരാളം വെട്ടുകൾ കൊണ്ടു ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഏകദേശം അതാ ഒരുപാട് ആളുകൾ വെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ വെള്ളം നൽകാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികള് വെള്ളം നൽകാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകള് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വളഞ്ഞു വന്ന് എന്റെ വായിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ തടയാൻ രണ്ട് കൈയുമില്ലല്ലോ അള്ളാ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ഷീണം കൊണ്ട് നാവും ഉയരുന്നുമില്ല എന്നാലും ഉള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നീല സാഹിമില്ല എന്റെ തൊണ്ടയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കരുത് ഇന്ന് സുന്നത്തു നോമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച ഇട സുന്നത്തു നോമ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പടപൊരുതാനെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അസ്തമാന സൂര്യത്തിന് സൂര്യന് ഞാൻ സാക്ഷിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അസ്തമാന ക്ഷോഭത്തിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മകരിബ് വരെ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തെന്റെ വായിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചെന്റെ നോമ്പ് മുറിപ്പിച്ചു തരിക ഇല്ലെങ്കിൽ നോമ്പോടെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ വായിലെ വെള്ളമൊഴിക്കല്ല എന്റെ നോമ്പ് മുറിക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അസ്തമാന സൂര്യനെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഉറൂപാകാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ആ തിങ്കളാഴ്ച ഇടപ്പകലിൽ മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നോമ്പോടെ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവനാണല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ജാഫറു സ്വാദ് പറഞ്ഞു എന്നുവിനെ വിളിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ള ചോദിക്കും നിനക്കെന്തേ പറയാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പറയാൻ ജാഫറു സ്വാദ് പദങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ എന്തേ നമുക്ക് എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത് സാധുവായ ഭാഷിക്കൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല പറയാനുള്ള ആളുകളുണ്ട് പറയാനുള്ള ധാരാളം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുണ്ട് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിഹാജിയുടെ ദറജ അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിഹാജിയുടെ കബറല്ല പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം ഈ തലപ്പാവിന്റെ പ്രകാശം ഇവിടെ വന്ന നൂറുകണക്കായ ആൽമീങ്ങളുടെ ആൽമിന്റെ പ്രകാശം സുൽത്വാനു ഉലമയുടെ ആൽമീയ പ്രകാശം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സുമാനാജിയുടെ കബറല്ല പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തെ ഉമ്മന്റെ കബറല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജിയെ വിളിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല നിങ്ങൾ എന്തേ ദീനിന് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആയുസന്ദിന ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിവൊന്നും ഇല്ല അള്ളാ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാ എന്നാലും നീ തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക് നൽകിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈവേയുടെ കണ്ണായ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ഏറ്റവും ബോധ്യമുള്ള ഒരു ആല 
കാര്യം ലോകത്താര് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ലോകത്താര് ആക്ഷേപിച്ചാലും സത്യമായ കൈകളിലൂടെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക അപജാകരണത്തിന് അള്ളാഹു തോഫീത്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാ എനിക്ക് നീ നിശ്ചയിച്ച ആയുസ് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ കബറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അർഹതപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കൈകളിൽ അംഗീകാരമുള്ള കൈകളിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിൽ ആ സ്ഥലം എത്തിപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നൂറ് കണക്കായ പെൺമക്കൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീന് പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോ അവര് ഫാത്തിഹോദിയതും അവര് ഖുർആാനോദിയതും അവര് സ്വലഹത്ത് ചൊല്ലിയതും അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതുമായി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിയ നിധികളല്ല ഫലങ്ങളല്ല നീ എനിക്ക് തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തതാണല്ലോ അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു എന്റെ ആയുസ് തുറന്നു പോയത് റബ്ബേ നീയൊന്ന് പരിഗണിക്കുമോ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ കാണിക്കാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തോറും ഉസ്മാൻ ഹാജിക്ക് ഈ സ്ഥാപനം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓടി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഇതെടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമുക്ക് നേതൃത്വമായി വന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുള്ള ദുർഗായുസ്ലേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് അവരുടെ കാതിൽ ഞാൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു കൈപിടിക്കട്ടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ എഴുന്നേറ്റോളാം എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമ്പോ നേരത്തെ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു ക്ഷീണമില്ലാതെ എന്ന് ക്ഷീണമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ക്ഷീണം നമുക്ക് കാണിക്കാതെ ക്ഷീണം നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ധൈര്യം ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഉസ്താദവർകൾ ധൈര്യത്തോടെ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാൻ ക്ഷീണമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം പുറത്തു കാണിക്കാതെ ഉസ്താദവർകൾ അതാ ക്ഷീണം പുറത്തു കാണിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എൺപത്തിമൂന്നിലേറെ വയസ്സു പ്രായമുള്ള സുൽത്താനുലമുഖുവേത്തുള്ളുർഗായുസുമല്ലണമല്ലുമല്ലണമല്ലുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജനയത്തുള്ളുലമയുടെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയുടെ സമസ്തയുടെ കേന്ദ്ര മുശാവരങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹെഹ്റുമുലൂമുകളായ നാൽപ്പത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് മഹാനായ ഉസ്താദവറുകൾ കയറി ചെന്നിട്ട് അതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവുമുള്ള മഹാനായ ഉസ്താദവറുകളുടെ പടയോട്ടം സഹോദരങ്ങളെ ോട് നിങ്ങൾ എന്തേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് സുൽത്താനും ഉലമയോട് അള്ളാഹുദാല നാളെ ചോദിക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ടീമുകളെ അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ അല്ല മറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ മറ്റു മുസ്താദവർകൾക്ക് ഒരു ടീം കുട്ടിയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വല്ലതും വലിയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടീമുകളെ പഠിപ്പിച്ചുവിടുന്ന സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് ചെറിയ കാര്യമാണോ സഹോദര മമ്പന മസ്ജിദ് ഒരു പള്ളിയെടുത്തവനല്ലാഹുവിന്റെ വീട് കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ കളവ് പറയുന്ന അവല്ലോ വേണ്ടാതെ വികാര പ്രകടനം നടത്തുന്ന അവല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി കൊണ്ട് മാത്രം കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ അനുഭവത്തിന്റെ നാവിലൂടെയല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചവൻ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കുമെന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ ആ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ കർണാടകയിൽ ഉസ്താദവർകൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളികളുടെ എണ്ണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയണോ എത്ര പള്ളികളാണ് ഉസ്താദവർകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഉസ്താദവർകളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ നിർമ്മിച്ചത് ഉസ്താദവർകളുടെ സംഘടന മുഖേന നിർവഹിച്ചത് മർക്കസ് മുഖേന ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞ എത്ര പള്ളികൾ കൊട്ടക്കണക്ക് പറയുകയല്ല പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ 
യുപിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ എത്ര പള്ളികൾ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികൾ പട്ടിണിയാകുന്നതെന്ന് ഒരു ദിവസം കിടന്നു ഒരു സമയം നിശ്ചലമായി പോയാൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദിന് വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു സമയം ഒരു ദിവസം ഉസ്താദിന് വിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സഹോദര മർക്കസിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മർക്കസിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള നൂറുകണക്കായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പതിനായിരക്കണക്കായ അഗതി മക്കള് പട്ടിണിയായി പോകുമെന്ന് നമുക്ക് വല്ല ധാരണയുമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ചു മക്കളെ പോറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കച്ചവടം ചെയ്തു ഒരുപാട് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കൂട്ടി എന്നിട്ടും നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ല പതിനായിരം മക്കൾക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് മക്കൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എത്ര ലക്ഷം വേണം ോട് ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹു നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്തത് ചോദിച്ചാൽ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന തലപ്പാപുധാരികളായ സക്കാഫിമാര് മാത്രമല്ല പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന തലപ്പാപുധാരികളായ സുന്നത്തു ജമാനത്തിന്റെ ഉലമാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും മാത്രമല്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ധാരാളം വിധവകളായ സഹോദരിമാർ പാവപ്പെട്ട അനാഥത്വം പേറി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഒന്നുമല്ലാതായി പോകുമായിരുന്ന തെരുവിന്റെ മക്കളായി പോകുമായിരുന്ന ഈ എത്ര ഐത്താമുകളാണ് അനാഥ മക്കളാണ് ഡോക്ടർമാരായത് എഞ്ചിനീയർമാരായത് സുഹൃത്തുക്കളെ സമുദായത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപാല ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ സുൽത്താൻ നമുക്കത് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ തായുസന്തന ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സമയം ഒരു സമയമില്ല വെറുതെയുള്ളത് ഒരു സമയമില്ല വെറുതെയുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് ഹാജിയാർക്ക് അള്ളാഹു പറക്കത്തെയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വേണം വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഊദിക്കാൻ എന്തൊരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏറ്റവും നല്ല കറാമത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവിന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അവരുടെ നിലതെറ്റാതെ അള്ളാഹു ലയിച്ചു ജീവിക്കാൻ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട അനാഥ മക്കൾക്ക് ബാപ്പയെ പോലെ സംരക്ഷണം നൽകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട വിധവകളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുമ്പോ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആദരണീയരായ ശ്രേഷ്ഠരായ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും നിരനിരയായി സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ അതെല്ലാം സുൽത്താൻ ഉടമയുടെ ബുക്കിലേക്ക് കണക്ക് വരും അതെല്ലാം എ പി യുസ്താദിന്റെ റെക്കോർഡിലേക്ക് എഴുതി വെക്കപ്പെടും നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എഴുതി വെക്കപ്പെടും അതൊക്കെ അവിടത്തെ തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണ് ലിയാക്കളിൽ മഹാന്മാരുടെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് മഹാനായ കുത്തുബുൽ ആലം സിയം വലിയുള്ളാന്റെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് വടകര മമ്മദാജി തങ്ങൾ ആശീർവാദത്തോടെ മഹാനായ മഹാനവർഗലുടെ സ്നേഹവും ആശീർവാദവും വാങ്ങി നൂറുല്ലം എന്ന ഈ ലോകത്തെ ഇസ്ലാമികൾക്ക് പറയാൻ നാളെ ധാരാളമുണ്ട് എന്നെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ ദറജാട്ടെ മാണി ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ൾക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാകണം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാകണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപാല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആയുസ് എന്തിന് ചെലവാക്കി എന്നാണ് യുവത്വം എന്തിന് ചെലവാക്കി എന്നാണ് നിന്റെ മുതലിനെ സംബന്ധിച്ച അവന്റെ മുതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങോട്ടാണ് ചെലവാക്കിയത് അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിഹാജി വിജയിക്കുക അവിടെയാണ് മാത്തൂര് ഉസ്മാനാജി വിജയിക്കുക അവിടെയാണ് ടി സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിഹാജി ചെറുവത്തൂര് വിജയിക്കുക എത്രയെത്ര സമ്പന്നരായ ആളുകളാണ് സമ്പത്ത് വാരി വാരി ധാരാളം ലോഹുവിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ഉസ്താദവറുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശരിയാത്ത് കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സിമന്റ് ചോദിച്ചപ്പോ നൂറ് സിമന്റ് ചാക്ക് സിമന്റ് ചോദിച്ചപ്പോ അഡ്വക്കറ്റ് ഷക്കീർ 
ഇവർക്കും അള്ളാഹുവർക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് തയ്യട്ടെ എല്ലാ കൊടുത്തവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തയ്യട്ടെ എത്ര ആളുകളാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞവർക്ക് മുഴുവനും തൂബ സന്തോഷം സന്തോഷം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു വർധനവ് നൽകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറു നൽകട്ടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരു നല്ല നീയത്ത് വേണം ആഹൃത്തിലെത്തിയാൽ എന്റെ റബ്ബനോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തു പറയുമല്ലോ ഞാൻ എന്തു പറയുമല്ലോ നാളെ ആഹൃ നാളത്തേക്ക് ബാക്കിയുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഇന്ന് നേരം വൈകി കിടന്നുറങ്ങി നാളെ സുഭഷികളാക്കുമോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതല്ലാത്തതൊന്നും വരില്ല അല്ല നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരൂല അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഹറാമുകൾ കണ്ടുപോയി അല്ല ധാരാളം കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടു ധാരാളം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു കളഞ്ഞു അല്ല മാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പൊന്നു ശുദ്ധിയാക്കി തരണമല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണടച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തോപ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചൊടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ഉമ്മയും മക്കളും അകന്നു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ അയൽവാസികൾ തങ്ങിൽ തമ്മിൽ മിണ്ടാത്തവരുണ്ടോ നാട്ടുകാർ കമ്മിറ്റിക്കാര് പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരേ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയാണ് സലാം പറയാറില്ല അടുത്തടുത്തിരിക്കാറില്ല സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് കണ്ടാ മിണ്ടാറില്ല അങ്ങനെയാണോ സുഹൃത്തെ കൽബാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശരിയായി കരയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കരയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കരയാൻ കഴിയണം കരഞ്ഞാ പോരാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചവന് അറഷിന്റെ തണലെന്നല്ലേ സയ്യിദുൻ തങ്ങളുടെ ഓഫർ അതിൽ നമുക്കൊന്ന് പെടണ്ടയോ നരകത്തിന് നരകം വളരെ കമ്മ പറയുമോ എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ റിമോട്ട് കണ്ടോള് വെച്ച് എത്രയോ ടിവിയും ടെലിവിഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലോ മൊബൈൽ കൊണ്ട് എത്രയോ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കീബോർഡ് ഞെക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയോ അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ബോധമില്ലാതെ പോയി അല്ലോ ഷഹീദ് ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയി തറക വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഭക്താഭിമാരി ചെറുപ്പക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി തറക ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എത്ര എത്ര കൂട്ടുകാർ ഇപ്പൊ പിരിഞ്ഞു പോയി അതേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പത്രം വായിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇതുവരെ എന്റെ കൽബിൽ ബോധം വന്നില്ല അല്ലോ കൊമ്പറ മർക്കസിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ ഒരു സാധു മിസ്കിന്റെ സംസാരം കേട്ടു കയ്യിൽ കുർബാൻ എടുത്തതാണല്ലോ ഈ കുർബാൻ നിന്റെ കലാമാണല്ലോ ഈ കലാമിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഇതുവരെ വന്ന തെറ്റുകളെ മുഴുവനും നീ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓതുകയാണല്ലോ എത്രയോ ആളുകളെ ഞാൻ പഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിത്ര ഫസാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നീ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യണം എത്രയോ ഹറാമുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളു പോലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഹറാമ് തിന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തു തരുമോ അള്ളാ എന്റെ കാതിലൂടെ നിന്റെ കലാമ് ഞാൻ തന്നെ ഒതുങ്ങത് കേൾക്കുകയാണ് എയർഫോൺ വെച്ച് പാട്ട് കേട്ട കാതാണിത് എയർഫോൺ വെച്ച് ഹിന്ദി പാട്ട് കേട്ട് 
ഉറങ്ങിയെ കാതാണിത് ഈ കാതിന്റെ ദോഷം നീ ഒന്നും അപ്പു ചെയ്യുമോ അല്ലാ റജബ് മാസമാണല്ലോ നിന്നിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ മാസമാണല്ലോ ഈ മാസത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് ഈ കുർആാഹല് കൊണ്ട് നീ എനിക്കൊന്നും അപ്പു ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ കൽപ്പുകൊണ്ട് കുർആാനോതുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ കൽപ്പുകൊണ്ട് കുർആാനോതുമോ പെങ്ങളെ ആ കുർആാനോതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തെറ്റിന്റെ ഭാരം ഓർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കരളൊന്നും മുറിഞ്ഞിട്ട് ആ മുറിഞ്ഞ കരളിൽ കടലിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി കണ്ണൊന്ന് നനഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കവൾ തടത്തിലൂടെ രണ്ടുരുള്ളി കണ്ണുനീര് നിന്റെ മടിയിലേക്കൊന്ന് ഇരുട്ടി വീഴുമോ നമ്മുടെ മടിയിലേക്ക് രണ്ടുരുള്ളി കണ്ണുനീരിട്ടി വീഴുന്ന നിലം പരിശുദ്ധ കുറാൻ കൽബിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ട് ഓതി നോക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയുന്നത്ര മാത്രം ഓതിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക ബാക്കി നാളെ നമുക്ക് ഓതാമല്ലോ നാളെ സുബഹിയുടെ സമയത്തതായി നുറങ്ങുമ്പോ നിക്കുറൊക്കെ ചൊല്ലി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ ആശ വെച്ചിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ ആശ വെക്കുക ഉറങ്ങുമ്പോ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ആ സ്വലാത്ത് മലക്കുകളെ ഏറ്റെടുത്തു ചൊല്ലി ഗോളുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് വരെ മലക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലും മുത്തു നബിയെ കാണാൻ ആശ വെച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ സുബഹിയുടെ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുക്കൽ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതൻ അഹമ്മദ് കല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മക്സുറത്തോടുകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഇസഹാത്ത് യു എ യിലുള്ള നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പയാണ് രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയതാണ് സുബഹി കേൾക്കുന്നത് കാണാതെ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിന് പോയാലും കടയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് വെള്ളം വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന വിലമായിനെ സ്നേഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഖാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മൊഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിടന്ന കടപ്പിൽ വിളിച്ചിട്ടേ നിൽക്കുന്നില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നാളെയുടെ പ്രഭാതം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല നാളെ സുബഹിക്ക് വിളിച്ചിട്ടേ നേക്കാത്തപ്പോ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ടേ നേൽക്കുന്നില്ല മക്കൾ വിളിച്ചിട്ടേ നേൽക്കുന്നില്ല അയൽവാസി വിളിച്ചിട്ടേ നേൽക്കുന്നില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയി കുറെ സമയമുണ്ടോ നാളെ നന്നാകാൻ നേരമുണ്ടോ മറ്റന്നാൾ നന്നാകാൻ സമയമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ കിടപ്പിൽ തീർന്നു പോയാലോ നാളെ കബറിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നാളെ മഷറ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ആയുസന്തിന് ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കുംബ്രയിലെ മഹത്തായ മർഗസൈനിയുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മർഗസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുറ്റത്ത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അള്ള ചോദിക്കും നിന്റെ ആയുസന്തിന് ചെലവാക്കിയത് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ധാരാളം തെറ്റുകൾ വന്നുപോയി കുറ്റങ്ങളെമ്പാടും ചെയ്തു പോയി അല്ല ഈ മർക്കസിലെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്ന അലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് വാത് കേട്ടപ്പോ ഖുർആാനോദണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് രാത്രി ചായ നിസ്കരിച്ച് ഖുർആാനൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓതി നോക്കിയിട്ട് അത് മെല്ലെ പറക്കത്തോടെ ഒന്ന് ചുംബിച്ചവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറുകൾ തസ്ബിയൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് മൊത്തു നബിയെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയതാണല്ല പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്റെ കലാപൊന്നും പുറത്തു വന്നില്ലല്ലോ അവസാനം ധോരാളം കൈകൾ കൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവസാനം ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്റെ കലാമായ കുറാഹാനല്ലേ അള്ളാ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം ഞാൻ ചൊല്ലിയത് സ്വലാത്തല്ലേ അള്ളാ വിക്രല്ലേ അള്ളാ ധാരാളം ഹറാമുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ തന്നെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തും വിക്രുമല്ലേ അള്ളാ നിനക്കെന്റെ ദോഷങ്ങളൊന്നും അപ്പു ചെയ്ത് നീ കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ചെയ്യാൻ നീയല്ലേ എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയത് നിനക്ക് എനിക്കൊന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച നൽകി കൂടെ അള്ളോ റബ്ബിനോട് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം ഇതോരോ ദിവസവും ആവർത്തിക്കണം നാളെ രാവിലെ നേരം പുലർന്നില്ലെങ്കിലോ ഓരോ ദിവസവും കിടക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു അതിന്റെ വാത് കേട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം പറ
ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പാട്ട് കേട്ടിട്ട് സിനിമ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഉറങ്ങലി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വാത് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്മാന്റെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ഖൈറായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനെ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നന്മ ചൊല്ലിയിട്ട് ഉറങ്ങുക ആ വാത് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് അവിടെ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്വലാത്തിൽ അത് കേട്ടിട്ട് കൽപ്പം നന്നാകാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ വേദ കേട്ട നന്നാവും എന്നല്ലേ പറ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നോട് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താഹിനടുക്ക് ഇരിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തോളാണ് ഞാൻ ബേക്കിട്ട് പോയിട്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്യാമറക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ വന്നിരുന്നത് അതൊരു കിബറായി പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ വേദ പറയാൻ പറയുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാൾ നേരത്തെ എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കണം ഞങ്ങൾ ഒരാളും ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കും നീ ഇജാബത്ത് തടയല്ല ഒരാളെയും നീ ഹായ്ബാക്കല്ല ഒരാളെയും നീ പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലേ ഞങ്ങളെ കൽവിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളെ നീ തള്ളാതെ നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് ചേർത്തി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളെ തള്ളാതെ നിന്റെ ഹബീബായ ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് നീ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുഴക്ക് നീ ഹിജാബത്ത് തരണം അല്ലാ റജബ് മാസമാണ് അല്ലാ റജബിലും ഷബാനിലും പറക്കത്ത് ചെയ്ത് റമദാനിൽ എത്തിച്ച് സകല സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ടും ആ മാസത്തെയും എല്ലാ മാസങ്ങളെയും ആദരിക്കാൻ നീ അവസരം തരണം അല്ലാ ഈ റജബും ഈ റമദാനും ഈ ഷബാനും ഈ മജിലസൊന്നും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന അവസരങ്ങളാക്കരുതേ അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹുദുമത്തിൽ മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായു സുതരണം അല്ലാ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിക്കാനുള്ള സമ്പത്തും തരണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഒരാളുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടാൻ ഇടവരുത്തരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഞങ്ങളെ ഹസനയൊക്കെ ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് റബ്ബേ മുങ്ങിനി ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നീ ഞങ്ങളിലേക്കൊന്നു തിരിക്കണം അള്ളാ സകല സിഹുറും മഴയിലും ഷെറും ബാത്തിലാക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാ കൊറോണ ലോകത്തുനിന്ന് നീ എടുത്തു കളയണം അള്ളാ അജ്ജനും ഉറക്കും നീയാറത്തിനും കുടുംബ സമേതം കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ധാരാളം അവസരം ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു തരണം അള്ളാ മുത്തുനബിയെ മനസ്സെറിഞ്ഞൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നീയൊന്ന് കബൂലാക്കണം അള്ളാ തോഫിയൊക്ക തരണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കണ്ണു ദുഷിച്ചു നാറിയ കണ്ണാണ് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റുകൾ വന്നു പോയവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് ഞങ്ങളെ നാവ് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കൽപ്പും പറയുന്നു എന്റെ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മധുര ചൊല്ലലാണ് പറയലാണ് റബ്ബേ സകല നന്മകൾക്കും 
ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് മുഖേന ഭാഗ്യം തന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റഖിൽ എൻ്റെ ഹബീബ ഹായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ ഈ സദസ് നീ അതിന് സബബാക്കി തരണം അല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങനെ പരിശുദ്ധ റൗദയിൽ എത്തിച്ച് അവിടുത്തെ കൽബിൽ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മ കൊടുക്കണം അല്ലാ സ്വലിഹീങ്ങളുടെ കൽബിൽ മുഴുവനും സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൈപിടിക്കുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ ഏത് മഹാന്മാരെയും ഞങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർ പരിഗണിക്കുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ കൽബൊന്ന് സ്ഫുടം ചെയ്തു തരണം അല്ലാ റജബ് മാസമാണ് കൂടെ ഉള്ളവർ പലരും പിരിഞ്ഞു പോയി അല്ലാ സൈദുസ്താദിന് ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞവർക്ക് മുഴുവനും ദറജ കൊടുക്കണം അല്ലാ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായി മാൻ നൽകണം അല്ലാ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ കൊറോണ അടക്കം ക്യാൻസർ ട്യൂമർ കിഡ്നിന്റെ തകരാറ് ഒരു സങ്കടവും രോഗവും ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അത്തരം രോഗങ്ങളോ രോഗാണുക്കളോ വല്ലതും ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നീ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുത്തബർക്കായ മജലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മുത്തുന തങ്ങളെ മതിലിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ശിഫയാക്ക് അല്ലാ അത്തരം രോഗികളാണ് ഞങ്ങളെ നാളുകൾ അറിഞ്ഞ് കുടുംബക്കാരറിഞ്ഞ് മനസ്സ് തകർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വന്ന് ആശ്വാസവാക്ക് പറയുന്ന ഒരു സങ്കടം മരണം വരെ പിരിക്കരുതേ അല്ലാ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോർമലാക്കി റാഹത്താക്കണം അല്ലാ നിന്റെ ദീനിന് ധാരാളം കാലം സംസാരിക്കാനും വാഴ പറയാനും കേൾക്കാനും പകർത്താനും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളെല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ സഹപ്രവർത്തകന്മാർക്ക് മുഴുവനും ഹൈറു നൽകി ഞങ്ങളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മക്കള് പെൺകുട്ടികൾ അനിയത്തിമാർ അനിയന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഹൈറു നൽകി ഈ മജിലിസ് ഒരു വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ള മജിലിസാക്കി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നാളെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മുത്തുനബിയുടെ മഹത്വത്തിലായി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ സനത് കൊടുക്കുന്ന വലിയ പരിപാടി അത് ഒരു കബൂലിയത്തുള്ള പരിപാടിയാക്കി സഹകാരികൾക്ക് മുഴുവനും സന്തോഷം നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബിൽ ഒരു റാഹത്ത് കൊടുക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം ഹൈറാകുമ്പോനോട് കലിമ ചൊല്ലി പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ തരണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൊലതുകയിൽ കിതാബ് നൽകി നന്മകൾക്ക് കനം കൂട്ടി തിന്നമായി ചവശിന്റെ തണല് തൊന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുറാഫക്ക തൊന്ന് തങ്ങളുടെ ൂടെ <laughs> മഹാന്മാരുടെ കുടുംബത്തില ഈ വലിയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ തന്നെ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു പ്രവേശനം തരണം അല്ലാ ചെറിയൊരു ചാൻസ് തരണം അല്ലാ മുത്തുനബിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ സ്വർഗമേറെ സന്തോഷമുള്ളതല്ലേ അല്ലാ എന്നാ സ്വർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന സന്തോഷം പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ായ നിന്നെ അടിമകൾ കാണുമ്പോഴല്ലേ അള്ളാ കണ്ണു തന്ന കാഴ്ച ശക്തി തന്ന എല്ലാ നിയമത്തും തന്ന റബ്ബാകുന്ന നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എതിര് ചെയ്തെങ്കിൽ എല്ലാം നീ മാപ്പ് ചെയ്ത് നിന്റെ ലക്കാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അള്ളാ 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراهمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين من لا أول منك من قربة لحسن أبتري استعبنا لنك من مكورد وعركنا من وصية جيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته